Buongiorno a tutti cari amici di Barba Biancorossa e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ha parlato il mister, ha parlato chiaramente riguardo il prossimo avversario che affronteremo eh, domenica alle 16.15 allo stadio Liberati, avversario appunto la Ternana, Ternana che eh, con Lucarelli bis sta cercando di fare, eh, di riprendere un cammino eh, quantomeno dignitoso eh, in campionato occupa il tredicesimo posto nelle ultime cinque partite ha ehm, ottenuto eh, tre sconfitte e due pareggi quindi mh, un ruolino di marcia molto eh, deficitario sotto questo aspetto e, mh, il mister chiaramente riferendosi all'avversario ha parlato di eh, un avversario che comunque ha dei valori eh, si affronta la partita comunque in un ambiente caldo quale può essere lo stadio di Terni e quindi bisogna prepararsi emotivamente, mentalmente oltre che tatticamente in modo eh, giusto, in modo deciso eh, proprio perché, eh, come sappiamo tutti, stiamo entrando in una fase decisiva del campionato, quindi più ci si avvicina alla fine e, e meno, margine, eh, meno margine di errore eh, c'è, quindi è inevitabile. Ogni partita sarà determinante, però in questo senso bisogna eh, rimanere comunque eh, col giusto piglio, con la giusta spensieratezza che ha accompagnato sempre questa squadra dall'inizio di questa stagione sia nel girone di andata che in quello eh, di ritorno eh, mh, riferimenti ci sono stati uh, alla partita di andata no? ce la ricordiamo tutti quanti bene io ero presente anche allo stadio e era forse uno dei primi pienoni anche eh, per quanto riguarda l'affluenza del pubblico il Bari se non mi sbaglio veniva da eh, due sconfitte tra cui quella di eh, Coppa Italia contro, contro il Parma una partita mi ricordo dove il Bari dominò alla stragrande eh, sia nel primo che nel secondo tempo creò numerose palle da gol, occasioni mancate poteva finire tranquillamente 2 o 3 a 0 quella partita eh, però come ha ricordato giustamente il mister eh, non sarà la stessa partita inevitabilmente vuoi per l'avvicinamento eh, per questo rush finale eh, del campionato vuoi perché eh, il, comunque col cambio d'allenatore quindi con il ritorno eh, di Lucarelli con il quale eh, più volte si è incontrato nella ehm, precedente esperienza calcistica quindi da, da, da giocatore in campo in terra toscana quando Mignani era a Siena e Lucarelli ovviamente ce lo ricordiamo nel, eh, nel Livorno anche facendo coppia con il nostro grande ex Igor Protti e, e una, sai, quindi dicevo sarà una partita completamente diversa e lo sarà anche secondo me per il fatto che si gioca di domenica quindi con i risultati per tutte e due le squadre per le lo, i loro obiettivi e le loro ambizioni di classifica già acquisiti quindi perché giocheranno di sabato eh, mi riferisco in particolar modo al Genoa eh, che giocherà a Brescia quindi anche lì eh, sarà da vedere come i Lombardi potranno reagire a quel difficile momento che stanno attraversando visto che sono praticamente, al, non dico all'ultima, ma alle ultime spiagge come si dice calcisticamente parlando quindi partita diversa, partita però in cui Mignani batte sempre questo tasto quando parla nelle conferenze stampe, comunque l'importante è sempre muoverla la classifica, è sempre, bisogna fare in modo di rimpinguarla sempre, non rimanere a secco perché comunque voglio dire rimanere a secco può essere eh, deficitario per quanto riguarda l'andamento poi della squadra nella continuità dei risultati perché comunque poi senza dubbio 
eh, si può essere risucchiati dalle squadre che comunque ti sono alle calcagne, no? io faccio sempre l'esempio di un'altra squadra, di un altro outsider che si sta comportando in maniera eh, direi ehm, anche spettacolare, utilizzo questo, questo aggettivo perché, ehm, perché comunque è un outsider che eh, nessuno si immaginava potesse occupare quelle parti alte della classifica a questo punto del campionato quindi eh, è importante guardare eh, avanti ovvero il Genoa che ti sopravanza che occupa la seconda posizione ma nello stesso tempo essere sempre eh, ligi al, eh, al dovere come si suol dire nel non farsi eh, prendere comunque dalle squadre che ti inseguono quindi le squadre che ti inseguono sicuramente se tu fai un pareggio e loro vincono ti risucchiano due punti. Quindi eh, d'ora in poi eh, non è una frase scontata quella che si dice sempre che sarà una finale, però tant'è, eh, è così. Eh, quando ti avvicini alla fine i punti eh, contano il doppio. E le prestazioni stesse di squadra devono essere costanti fino alla fine del campionato. Questo direi che è il diktat che viene lanciato dal mister oltre che eh, dall'ambiente, dalla tifoseria che non si spenga quella, eh, quella fiamma che si è accesa ad inizio campionato per quanto riguarda il modo anche di giocare del Bari che comunque per alcuni può essere un modo non proprio consono ai loro, ehm, ai, ai loro palati no? nel creare, eh, nell'essere una squadra dominante in campo, ma eh, è una squadra comunque propositiva anche se utilizza per di più le ripartenze come arma letale. Per quanto riguarda, eh, per quanto riguarda la squadra, eh, la squadra, sappiamo che Maiello è out per squalifica, e nel ruolo di regista di playmaker basso naturalmente i nomi che girano sono sempre quelli da Maita a Benali allo stesso Mallamo che possono ricoprire eh, quel, ruolo, quel ruolo quindi eh, detto questo vedremo quale sarà la, 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 la line up iniziale l'11 che verrà schierato in campo dall'inizio e eh, per quanto riguarda l'infermeria, l'infermeria eh, sappiamo che eh, comunque Seter è, eh, è fermo ai box, così come lo stesso Folorucio che eh, deve ancora riprendersi da quell'infiammazione al, al ginocchio. Um, un altro punto importante che ha toccato Mister Mignani è stato l'utilizzo, l'utilizzo di botta. Uh, o comunque un parere sul botta visto in questa uh, scorcia di campionato. Il mister dice che quest'anno uh, uh, l'ha visto un pochettino uh, cresciuto rispetto uh, all'anno scorso in cui magari in alcune partite era abbastanza determinante, ma quest'anno lui lo vede come molto più partecipativo alla manovra di squadra, quindi uh, molto più molta più empatia col gruppo da parte del giocatore eh, argentino. Eh, a volte ha anche ricoperto eh, numerosi altri ruoli come quello non solo di trequartista ma di mezzala aggiunta in alcune partite e diciamo che eh, per lunghi tratti della stagione eh, il suo apporto, il suo contributo è stato comunque eh, positivo. Comunque eh, il mister si è sbilanciato dicendo che eh, l'ha visto meglio l'anno scorso rispetto a uh, questa stagione in Serie B. Eh, detto questo, ragazzi, in sintesi erano le considerazioni del mister eh, sulla partita di eh, domani, di dopodomani, scusate, eh, partita importantissima. Io dico sempre che eh, l'equilibrio del mister è la medicina giusta per questa squadra, la sua pacatezza non può far altro che 
tenere comunque i giocatori concentrati, comunque attenti, non caricarli di troppe responsabilità e pressioni, perché questo da parte di un allenatore deve essere un mantra, perché poi si sa come eh, va a finire quando i giocatori vengono pressati non solo dai loro eh, coordinatori, eh, oltre che allenatori, ma da, da tutto quanto l'ambiente, quindi direi che la squadra comunque eh, mantiene e sta mantenendo eh, quell'equilibrio quell che le ha trasmesso il mister, quindi eh, speriamo che facciano una buona prestazione prima di tutto e naturalmente portino a casa dei punti fondamentali dopo magari aver eh, compreso appieno quello che sarà stato anche il risultato degli inseguitori eh, della stessa squadra biancorossa oltre che della squadra del Genoa che occupa la, il secondo piazzamento eh, e che ci è davanti. Detto questo ragazzi io vi saluto, vi auguro un buon venerdì, eh, buon, eh, buon weekend, buon weekend a questo, oggi mi sto mangiando un po' le parole, non so perché, devo andare più calmo probabilmente. Buon weekend, eh, ci vedremo naturalmente col video a caldo, del post partita di Ternana Bari, sempre a le, la Bari a le. E mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like se volete, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su ogni contenuto video che uscirà su questo canale, e fatemi sapere nei commenti il vostro pronostico e il vostro avvicinamento alla sfida di domenica dei liberati. Sempre, ripeto ancora una volta, alle, la Bari Alè, forza, andiamo a prenderci questi altri punti domenica. Ciao a tutti.